ഹലോ ഓൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പ്ലംബറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അതിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ മോഡ്യൂൾ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അതിൽ പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ മോഡ്യൂളിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് നോക്കി പോകാം ഓക്കെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മാർക്ക് വെയ്റ്റേജ് ആണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാം അഞ്ചും സേഫ്റ്റി പോലുള്ളതിന് അഞ്ച് മാർക്കും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിനും പത്തും ആണെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് വരുന്ന ഒരു മോഡ്യൂളിൽ പതിനഞ്ച് മാർക്ക് വെയ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി ഇനി ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതായത് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കുകളുടെ മാക്സിമം നമ്മളൊന്ന് നോക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും എന്തായാലും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സിവിലുകാർക്കും അത്യാവശ്യം മെക്കാനിക്കലുകാർക്ക് നല്ല ഫെമിലിയർ ആണ് സിവിലുകാർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും മെക്കാനിക്കലുകാർക്ക് കെ ഡബ്ല്യു എയുടെ പോലുള്ള എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ പോളി ലെക്ചർ പോലുള്ള എക്സാമ്പിൾക്ക് നമ്മൾ ബേസിക് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കെ ഡബ്ല്യു എയുടെ എക്സാമ്പിൾക്കൊക്കെ നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എനിവേ നമുക്ക് നല്ല വെയ്റ്റേജ് ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് നല്ല സ്ട്രെസ് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത് ഈ ഒരു മോഡ്യൂൾ പഠിക്കുക എന്തായാലും ഇതിലൊരു പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട്സ് മാക്സിമം സൈസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടികൾ ഇൻ ഫൈൻ അഗ്രേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഫൈൻ അഗ്രേറ്റിന് മാക്സിമം പാർട്ടികൾ സൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് അഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്കറിയാം ഫൈൻ അഗ്രേറ്റും ഉണ്ട് കോഴ്സ് അഗ്രേറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈൻ അഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ പാർട്ടികൾസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടാർ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈൻ അഗ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് അഗ്രേറ്റ് ഉണ്ട് കോഴ്സ് അഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സൈസ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാക്സിമം സൈസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം കോഴ്സ് അഗ്രേറ്റ് ആണെങ്കിൽ കോഴ്സ് അഗ്രഗേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാക്സിമം സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി എം എം ആയിരിക്കും എയ്റ്റി എം എം ടു മിനിമം സൈസ് വരുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം എം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാക്സിമം സൈസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവും അതുപോലെ ടു എത്രയായിരിക്കും സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈക്രോൺസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈക്രോൺസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈൻ അഗ്രിയായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും മാക്സിമം സൈസ് എത്രയാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ആണ് മിനിമം സൈസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് കോഴ്സ് ഗ്രേറ്റിൻ്റെ മാക്സിമം സൈസ് എയ്റ്റി എം എം ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാം ഈ വാല്യൂസ് ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് എടുക്കാം ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം എം ആയിരിക്കും ഫൈൻ അഗ്രിയേറ്റിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത വാട്ട്സ് റേഷ്യോ ഫോർ എം ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് പല ഗ്രേഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മിക്സ് പ്രപ്പോഷൻ പ്രപ്പോഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പല ഗ്രേഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എം ഫൈവ് ടു എം സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഉണ്ട് എം ടെൻ ഉണ്ട് എം ഫിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ട് എം ട്വൻറ്റി ഉണ്ട് എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരെയുള്ള നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ എം ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു ടെൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം എം സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും എം ടെൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു സിക്സ് ആയിരിക്കും എം ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ഫോർ ആയിരിക്കും എം ട്വൻറ്റി വൺ ഈസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഈ ഇത് ഈ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഈയൊരു വാല്യൂസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു അതിൻ്റെ ഡബിൾ ത്രീ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു അതിൻ്റെ ഡബിൾ ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളൂ ആ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടേബിൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സൈഡിലോട്ടൊന്ന് എഴുതി എടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്ന എം ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് എം ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് ഓ
അടുത്തത് വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് യൂസ് ടു ഇൻക്രീസ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റിൽ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോൺക്രീറ്റ് നോർമലി എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് സ്ട്രോങ് ഇൻ കമ്പ്രഷൻ ആണ് ഓക്കെ കമ്പ്രസീവ് ഫോഴ്സുകളൊക്കെ കൂടുതലും അത് എടുക്കും പക്ഷേ എന്തായിരിക്കും ടെൻസൈൽ അത്രയും ഇല്ല സോ ടെൻസൈൽ ഇതാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റീലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ സ്റ്റീൽ ഓക്കെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം സ്റ്റീലാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് പ്ലം റൂൾ ഈസ് ദ ഡിവൈസ് ഫോർ ഡിറ്റർമിനിങ് ഇത് പ്ലം റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് പ്ലം എന്ന് കേട്ടാൽ ആലോചിച്ചാൽ മതി വെർട്ടിക്കൽ ആയിരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ വെർട്ടിക്കൽ പ്രൊപ്പൻഡിക്കുലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്ലം റൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സ്ട്രെയിറ്റ്നസ് ഒന്നും അല്ല പാരലൽ സർഫസ് അല്ല ആംഗുലാരിറ്റി അല്ല എന്താണ് പ്രൊപ്പൻഡിക്കുലാരിറ്റി ആയിരിക്കും കേട്ടോ പ്ലം പ്ലം റൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സാൻഡ് ഈസ് ജനറലി നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഫോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പർപ്പസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാത്ത സാൻഡ് അപ്പം സാൻഡും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് അല്ലെ സാൻഡും ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയേക്കണം ഫൈനഗ്രേഡിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഇനിവേ റിവർ സാൻഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ സോ നമ്മുടെ ആൻസർ അല്ല ഈസ് നോട്ട് ജനറലി യൂസ്ഡ് പിറ്റ് സാൻഡ് പിറ്റ് സാൻഡ് നമ്മൾ സാധാരണ കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന സാൻഡ് നോർമലി നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സീ സാൻഡ് സീ സാൻഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ക്രഷ്ഡ് സാൻഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം സീ സാൻഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം അതിൽ ആ സോൾട്ട് കണ്ടൻ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ എഫ്ലോറൻസ് പോലെ എഫ്ലോറസൻസ് പോലുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റീലൊക്കെ സോറി ഇതിൻ്റെ അകത്തിലുള്ള റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീലൊക്കെ കൊറോഡാവാനുള്ള ചാൻസൊക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ സീ സാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല അടുത്തത് എ പൊസിഷൻ ഇൻ വിച്ച് എ ബ്രിക്ക് ഈസ് ലെയ്ഡ് ഓൺ ദ ലോങ് നാരോ സൈഡ് വിത്ത് ബ്രോഡ് സൈഡ് ബ്രോഡ് സൈഡ് എക്സ്പോസ്ഡ് ഈസ് കോൾഡ് ബ്രോഡ് സൈഡ് എക്സ്പോസ്ഡ് ഈസ് കോൾഡ് അപ്പോൾ അതായത് ഒരു ബ്രിക്ക് നമ്മൾ അതിൻ്റെ നാരോ സൈഡ് നാരോ സൈഡിലായിരിക്കും അത് ലേ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ടേബിളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ലേ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും വിത്ത് ബ്രോഡ് സൈഡ് എക്സ്പോസ്ഡ് ആ ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ ബ്രോഡ് സൈഡ് എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രിക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിതിൻ്റെ നാരോ സൈഡ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ എൻ്റെ നാരോ സൈഡും ഇത് ഇതിൻ്റെ ബ്രോഡ് സൈഡുമാണ് നമുക്ക് എടുക്കാം സോ ഇത് നാരോ സൈഡ് ആണല്ലോ നമുക്കറിയാം അതുപോലെ ഇത് ആ ബ്രോഡ് സൈഡുമാണ് സോ ആ നാരോ സൈഡിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ബ്രോഡ് സൈഡ് കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് ഏകദേശം നോക്കിയെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക നമുക്ക് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഷൈനർ എന്നാണ് ഓക്കെ ഷൈനർ ഷൈനർ ഓക്കെ അതുപോലെ ഹെഡ്ര് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഹെഡ് ഫേസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഹെഡ്ര് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ അല്ല ഈ ഒരു സൈഡ് ഫേസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഹെഡ്ര് നമുക്കറിയാം ഹെഡ്രും സ്ട്രക്ചറും നമുക്കറിയാം സോൾജർ നമ്മൾ അധികം കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇനി ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് സോൾജർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെ വരുന്ന പൊസിഷനെ ആയിരിക്കും സോൾജർ അതായത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ നാരോ സൈഡ് നാരോ ലോങ് സൈഡ് ഫേസ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും എന്താണ് സെയിലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഷൈനർ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഈ സോൾജർ ഷൈനർ സെയിലർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇനി ടെക്സ്റ്റിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക അടുത്ത ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗുഡ് ഇൻറ്റൻഷൻ ആണോ അല്ല വീക്ക് ഇൻ കമ്പ്രഷൻ ആണോ വീക്ക് ഇൻ കമ്പ്രഷനും അല്ല കമ്പ്രഷനിൽ ഗുഡ് ആണ് സോ ഗുഡ് ഇൻ കമ്പ്രഷൻ ആണ് ഈക്വലി ഗുഡ് ഇൻ കമ്പ്രഷൻ ആണോ അല്ല സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ പത്താമത്തേത് ബ്രിക്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദയർ മിനിമം ബ്രിക്സ് എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അത് മെയിനായിട്ട് അതിനെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് തേർഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ബേസ്ഡ
ഇത് ഓക്കെ എനിവേ അടുത്ത ഇതിൽ സ്ട്രെച്ചർ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോ കോഴ്സിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഹെഡറും സ്ട്രെച്ചറും വരുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് ഓക്കെ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ എന്തുവായിരിക്കും ഒരു കോഴ്സിൽ തന്നെ ഇനി സെയിം കോഴ്സ് ഒരു കോഴ്സിൽ തന്നെ ഹെഡറും വരും ഒരു കോഴ്സിൽ തന്നെ സ്ട്രെച്ചറും വരും അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയും ഓക്കെ സ്ട്രെച്ചർ ബോണ്ടും ഹെഡർ ബോണ്ടും അറിയാം അത് മാത്രമുള്ള ഹെഡർ മാത്രം ഉള്ളതിനാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഹെഡർ ബോണ്ട് എന്ന് പറയും സ്ട്രെച്ചർ മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെച്ചർ ബോണ്ട് എന്നും പറയും ഓക്കെ അടുത്തത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കോഴ്സ് അഗ്രഗേറ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ നോട്ട് പാസ് ത്രൂ സി കോഴ്സ് അഗ്രഗേറ്റ് കോഴ്സ് അഗ്രഗേറ്റ് കോഴ്സ് അഗ്രഗേറ്റ് ക്യാൻ നോട്ട് പാസ് ത്രൂ സി കോഴ്സ് അഗ്രഗേറ്റ് ഏത് സി വി കൂടെ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് പറയുന്നത് ഐ എസ് സി ഫോർ എയ്റ്റിയിൽ കൂടെ ഐ എസ് സി ഫോർ എയ്റ്റിയിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഓക്കെ ഐ എസ് ഐ എസ് സി വ് ഫോർ എയ്റ്റിയിൽ കൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പാസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് ഓക്കെ അടുത്തത് കെമിക്കലി ലൈം ഈസ് മെയിൻലി ലൈം എന്താണ് ലൈം കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഒപ്റ്റെയിൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ കാൽസിനേഷൻ ഓഫ് അല്ലെ ആഫ്റ്റർ കാൽസിനേഷൻ ഓഫ് ലൈം സ്റ്റോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന സാധനം എന്താണ് സി എ ഒ ആണ് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ലൈം സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുവായിരിക്കും ലൈം സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് സി എ സി ഒ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം കെമിക്കലി ലൈം ഈസ് മെയിൻലി അല്ലെ ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് അല്ലാതെ ലൈം സ്റ്റോൺ ആണ് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് ഇതൊന്നും അല്ല ഓക്കെ അടുത്ത പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ മിനിമം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിന് മിനിമം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ് എത്ര ആണ് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഗ്രേഡ് ഓഫ് എ വാട്ട് ഈസ് എ ഗ്രേഡ് ഓഫ് എ ഓർഡിനറി പോർട്ട് ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് ഓർഡിനറി ഓർഡിനറി പോർട്ട് ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് കൺഫോമിങ് അതായത് എന്താണ് ഓർഡിനറി പോർട്ട് ലാൻഡ് കൺഫോമിംഗ് ഈസ് ആ ഏതിൻ്റെ ആണ് ഏതാണ് വൺ ടു വൺ ടു ടു സിക്സ് നയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഐ എസ് കോഡ് കൺഫോം ചെയ്യുന്ന ഒ പി സി സിമിൻ്റെ ഓർഡിനറി പോർട്ട് ലാൻഡ് സിമിൻ്റെ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇതെന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഗ്രേഡ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഗ്രേഡിൻ്റെ ഐ എസ് കോഡാണ് ഐ എസ് വൺ ടു ടു സിക്സ് നയൻ ഓക്കെ അപ്പം തേർട്ടി ത്രീയുടെ എന്തായിരിക്കും ഐ എസ് ടു സിക്സ് നയൻ ആയിരിക്കും ഐ എസ് ടു സിക്സ് നയൻ അതുപോലെ ഫോർട്ടി ത്രീയുടെ എത്ര വരും ഐ എസ് എയ്റ്റ് വൺ വൺ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നിമി ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഇതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ഒരു സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുക ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്കാണ് ഇച്ചിരി വാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് സ്ഥിരമായിട്ട് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഓവർസിയൽ സിവിൽ എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പം മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഫോർത്ത് മോഡിയുള്ളൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ